Voici dans le Keras un parc naturel régional situé dans les Alpes du Sud, le long de la frontière italienne. Une vallée du département des Hautes-Alpes qui abrite huit communes et qui est traversée par le Guil, une rivière torrentielle longue de 51 km. En prenant la route vers la commune la plus haute d'Europe, se dressent devant nous les demoiselles coiffées. Bienvenue à Saint-Véran, l'un des plus beaux villages de France. À 2040 mètres, le pays où le coq picore les étoiles. Les maisons de Saint-Véran sont construites selon un type particulier, adapté aux conditions et au mode de vie. Le rez-de-chaussée est construit en murs de pierre très épais. La partie supérieure appelée fuste est faite de troncs d'arbres empilés et croisés aux angles. Les cadrans solaires étaient le moyen de lire l'heure. On en dénombre 24 dans le village. Les instruments de la Passion du Christ ont été érigés par des missions catholiques et elles sont surmontées d'un coq, d'où la devise d'aujourd'hui. L'église du XVIIe siècle est classée monument historique. La commune compte aujourd'hui environ 200 habitants. L'époque d'antan est omniprésente. Chalet en fuste, fontaine en bois de mélèze, cadran solaire donnent un cachet unique à la commune la plus haute de France. Les cadrans solaires de Saint-Méran ont une heure et demie de décalage par rapport à la montre l'été et 30 minutes l'hiver. Les fontaines desservaient chaque quartier. Toutes sur le même modèle, un rectangle où les femmes lavaient le linge et le cylindre était pour les animaux.
En 1874, le village fait l'acquisition de sa pompe à incendie et forme ses premiers pompiers. Cette pompe fonctionnera jusqu'en 1967. Saint-Béran a gardé tout son charme et vaut vraiment le coup d'œil. 